ரேடியோகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்திய நான்கு வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சிகரம் தொடுவோம் இன்றைக்கும் ஒரு சிறப்பான மனிதரை தான் நம்ம இங்கே சந்திக்க இருக்கின்றோம் லைஃப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இடங்களில் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் சரியான விஷயம் சரியான நபரை போய் சென்றடையுதா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அந்த இடத்துல தான் நிறைய இடைவெளி இருக்கு அந்த இடைவெளியை குறைக்கக்கூடிய நிறைய கருவிகள் இருந்துட்டு இருக்கு அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊடகம் தான் ஊடகத்தினுடைய இந்த பணி அப்படிங்கிறது மிக சிறப்பான ஒரு பணி எங்கே எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களையும் சென்றடைய வைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மிகப்பெரிய மீடியமாக செயல்பட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு துறையிலிருந்து ஊடகம் சார்ந்த ஒரு துறையிலிருந்து தான் இன்றைக்கு ஒரு நபர் இங்கே வந்திருக்காரு ஒரு யங் வயதிலே இளம் வயதிலேயே வந்து சாதிச்சு ஒரு ஆண்டர்பிரினராக ஜொலித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இவருடைய இந்த வாழ்க்கை பயணம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம நிச்சயமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் குறிப்பாக இவருடைய நிறுவனத்தினுடைய பெயரை கேட்கும் பொழுதே வித்தியாசமாக இருக்கு தமிழ் பற்றாளராகவும் நிச்சயமாக இருப்பார் என்ற நம்பிக்கையும் இருக்கு குவியம் மீடியா ஒர்க்ஸ் இதனுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் திரு யோகேந்திரன் அவர்கள் நமக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க வாங்க சந்திக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் முதல்ல தமிழ் பெயர் வைத்ததற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதனுடைய அடிப்படை வந்து கண்டிப்பா பெற்றோரிடம் இருந்து தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்தே உங்களுடைய லைஃப் ஜேர்னியை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் சொந்த ஊர் அப்பா அம்மா பத்தி சொல்லுங்க பிளீஸ் என்னோட சொந்த ஊர் வந்து மன்னார்குடி பக்கத்துல திருமக்கோட்டைன்னு ஒரு கிராமம் ஸோ ஆனா பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் வந்து திருச்சியில அப்பா திருச்சி பிஹெச்ஏல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்பா தான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படின்னாக்கா சின்ன வயசுலேருந்தே எங்களை வந்து இதை படி அதை படின்னு சொல்லிட்டு ஏதேதோ புக்ஸ் எல்லாம் இன்னும் சொல்லணும்னா நான் அங்கே வந்து படிக்காம அந்த நான் சொல்றது சிக்ஸ் செவன்த் படிக்கும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் தூங்கினா கூட எங்க அம்மா வந்து தலை பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு புக்ஸ் எல்லாம் வாசிச்சு காமிப்பாங்க அம்மாவும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் அங்கேருந்து வந்து இங்க ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு திருச்சி பிஹெச்எல் ஒர்க் பண்ண அதை வச்சு கரியரை பில்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ காவேரி ஆற்றுல குளிச்சுட்டு ஒரு அழகான கிராமத்தில் வாழ்ந்து வந்த நீங்க இப்போ இங்கே கோட் சூட் போட்டு வேர்ல்டு வைடு உங்களுடைய நிறுவனம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஸோ இதனுடைய அந்த ஒரு ஒரு துளி வேகம் ஆற்றல் வந்து கண்டிப்பா அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்குன்னு சொல்றீங்க ஸோ ஒரே பையனா நீங்க வீட்டுல இல்ல வீட்டுல அண்ணா இருக்காரு அண்ணா இந்தியன் ஆர்மில வந்து ஆபீசரா இருந்தாரு அண்ணாங்க <laughs> 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 <laugh
இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியாது நான் ஆர்மி தான் போவோம் நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அப்போ அண்ணனோட ஒரே தாட் என்னன்னா தம்பி இருக்கா அவங்க ஆசையாக அவனை வச்சு நிறைவேற்றி கையை காமிச்சுட்டு போயிட்டாரு இதனால நம்மளை கோச் விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் வந்து எங்கள் அப்பா பயங்கர ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்னை இன்ஜினியரிங்கும் சேர்த்துட்டாங்க திருச்சியில் முகாம்பிகை இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இல்லை இல்லை இன்ஜினியரிங் ட்ராப் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஏன்னா நான் படித்த காலத்தில் விஸ்காம் சொல்லி இப்போ நான் என் பேச்சிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் இன்ஜினியரிங்லேயே தான் ட்ராப் அவுட் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு பேரண்ட்ஸ் மைண்ட் செட் வந்து எல்லா பிள்ளைங்களும் இன்ஜினியரிங்கில் டாக்டர் போகணுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ இந்த விஸ்காம் மாதிரியான கோர்ஸ்க்கான அவேர்னஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கே ட்ரிச்சிலேருந்து ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டு கேம் டு சென்னை அப்புறம் இந்த எஸ்ஆர்எம் காட்டான் குளத்தூரில் ஐ டிட் மை விஷுவல் கம் ஸோ விஸ்காம் போகணுன்ற அந்த தாட் வந்ததற்கான டேலண்ட் உங்ககிட்ட என்ன இருந்ததுன்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்க இல்லை டேலண்ட் அப்படின்றத விட வந்து என்ன வந்து ரொம்ப கட்டுப்பாடாக தான் வளர்த்தாங்க வீட்டில் சினிமாவுக்கு போக முடியாது அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த சினிமா பார்க்குறத வேலையில் ஆரம்பித்தும் போது வந்து அப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்போஷர் வந்துச்சு இன்னும் சொல்லணும்னா எங்கள் அப்பா வந்து கரியர் கைடன்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எயித் நைன்த் படிக்கும் போதே வாங்கிட்டு வந்து போடுவார் போட்டு அண்ணன் நல்லா படிப்பார் நான் கொஞ்சம் படிப்புலையும் கொஞ்சம் சுமாரான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ அதை படிக்கும் போது அந்த புக்ஸ்லாம் வந்து இதை பற்றி டிஎஃப்டின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அது இதுன்னு போட்டிருந்தாங்க டிஎஃப்டின்னா அப்பா கண்டிப்பாக வீட்டில் சேர்க்க மாட்டார் அவருக்கு விஸ்காம்ன்றதே ஒரு ஜேர்னலிசம் மாதிரி கோர்ஸ் அவர் படிக்கிற நியூஸ் பேப்பரில் நான் ஒரு பெரிய ரைட்டராக வருவேன் அப்படிலாம் சொல்லி ஏமாத்தி தான் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் விஸ்காம்னா நான் சினிமா கோர்ஸ்ன்னு யாராவது சொந்தக்காரவங்க கேட்டால் அப்பாவுக்கு பிடிக்காது பயங்கர கோர் ஆ அதெல்லாம் கிடையாது அது எப்படி சினிமான்றீங்க அது வந்து ஜேர்னலிசம் பத்திரிக்கை ஆசிரியராகவும் வருவான் அந்த அளவில் தான் ஒரு ஒரு ஆறுதல் படுத்திக்கிட்டார் ஓகே பட் ஒரு ட்ராப் அவுட் அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருந்திருக்கும் ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு ஃபீஸ் கட்டி உங்களை சேர்த்து நீங்கள் முடிச்சிருவீங்கன்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு தைரியமாக ஒரு முடிவெடுத்து நான் வெளியில் வந்து நான் வேறு ஃபீல்டுக்கு தான் போகும் போகிறேன் அப்படின்னும் பொழுது அந்த பொறுப்புகள் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கும் ஸோ விஸ்காம்குள்ளே நீங்கள் நுழையும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த உலகம் எப்படி இருந்தது அந்த வெல்கமிங் எப்படி இருந்தது அது ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன் அப்படின்னா வந்து அப்பா வந்து அப்பா சொல்கிற கோர்ஸை நம்ம படித்த வரைக்கும் அப்பா வந்து எப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு எங்கேயாவது வெளில போனாரா நாலு கலரில் பேனா வந்துச்சுன்னா வாங்கிட்டு வந்து போடுறார் நோட் அவருக்கு எப்படி நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் அவரோட பெஸ்ட் என்னோ அது கொடுப்பாரா அப்படியே எனக்கே ஒரு மாதிரி பாவமாக இருக்கும் நம்ம படிக்க போகிறதுல இவர் ஏன்னா நம்ம கை இவ்வளோ உயிரை கொடுத்து வேலை செய்கிறாருன்னு அங்கங்கே ஏதாவது எடுத்துட்டு வந்து போடுவார் அது பிரேக் பண்ணிவிட்டு அப்பாவை ஹர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெளியே வரும்போது அவங்க வந்து ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார் எனக்கு தெரியும் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க ஃபீல்டு அந்த கோர்ஸஸ் அவரால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது தென் சென்னையோ அதுக்கப்புறம் பாம்பேயில் போய் நான் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேன் எம்பிஏ அண்ட் மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் விஸ்லிங் உச் இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு காலேஜில் அந்த மாதிரி பெரிய இடத்துக்குலாம் போகும்போது அவ்வளோ அவரால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் அவர் வந்து எனக்கு அந்த இன்ஜி அந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டு இங்கே வந்தோடனே எனக்கு பயங்கர பயம் வந்துருச்சு ஏன்னா இப்போ அதில் ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட நான் அப்பே சொன்னேன் நீங்கள் தான் என்ன படிக்க வச்சிங்கன்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து அது சொந்தக்காரவங்க என் கசின்ஸ் எல்லாமே நல்லா படிப்பாங்க நான் மட்டும் ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும் போது ஒரு ஜாயிண்ட் கல்ச்சரில் அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக்காக இருந்துச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் அதுதான் எனக்கு ஒரு பொறுப்புணர்வே கொடுத்துச்சு அது வரைக்கும் ஐ வாஸ் அ வெரி நட்டோரியஸ் கை என் ஸ்கூல் காலேஜஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருப்பேன் நான் எவ்வளோ சேட்டப் பண்ணுவேன்றதே என்னோட காலேஜ்லேயோ பாம்பேயில் படித்த காலேஜ் பசங்களுக்கோ தெரியாது அவங்களாம் என்ன ஒரு ரொம்ப ஸ்டூடியஸ் கைன்ற மாதிரி பார்ப்பேன் காரணம் அந்த ஒரு பயம் அந்த ஒரு பொறுப்பு வந்துச்சு அப்புறம் பாம்பேயில் நான் அந்த காலேஜில் படிக்கும் போது வந்து எனக்கே தெரியாது நான் ஸ்கூல் படிக்க வரைக்கும் வந்துட்டு என்னை பற்றின கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு தான் அப்பா வருவாங்க அது ரொம்ப ஒரு வினோதமாக இருக்கும் எங்கள் அண்ணனை பற்றி ஒரு புகழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங் தான் அப்படி இந்த சைடு வந்தாக்கா இவன் இதை பண்ணால் அதை பண்ணால் அதை பண்ணால் ஒரே கம்ப்ளைண்ட்டாக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஆச்சு சரி அண்ணன் இவ்வளோ பாராட்டு கூட்டு போயிருக்க நம்ம அப்பா அம்மா கொஞ்ச நாள் பாராட்டணுமேனு சொல்லிட்டு பாம்பேயில் நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன் வந்து அதுக்கு மார்னிங் நைன் டு ஈவினிங் நைன் கிளாஸஸ் இருக்கும் என்னென்னா எனக்கு ஒன்றுமே எனக்கு ஹிந்தி சுத்தமாக தெரியாது நான் ஹார்ட்லி ஒரு மூணு நாள் ஹிந்தி படம் தான் பார்த்துருப்பேன் நேராக போய் பாம்பேயில் இருக்கிற ஃபிலிம் சிட்டிக்குள்ளே அந்த கேம்பஸ் இருக்குது எல்லாம் ரொம்ப ஹை அண்ட் அவங்க பேசுகிறது எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அந்த கல்ச்சர் எதுவும
nice uh, he's a is a good inspiration for me avaru ena sendarna or naal vandu resumes la ezhudite or tamil madam irukanga avanga poorviga madurai avanga vandu advertisement paper edupanga engalukku engalukku media la ella edume vandu so business paper ah padichom appo and madam ta staff room la ukkante enak epdiyavud vandu adha ena seivana pr advertisement television production film making enna vandhal or production house edhula vandhal na job apply panniterupen adhu vandu en management ku pidikala enada ivlo nalla payan ivlo hard work pandra payan ipdi vandu random avangalukku en problem theriyala sonnala avangalukku puriyala அப்ப என்ன ஆயிருச்சு ஒரு நாள் நான் உங்கள்ட்ட உட்காந்து ஸ்டாஃப் ரூம்ல ரெஸ்யூம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்கினா அது வந்து அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீ எய்த்ல எவ்வளவு மார்க் எடுத்தேன்னு கேட்டாங்க ஐயோயோ எய்த்லயா நம்ம டென்த் டுவெல்த்தே வந்து மார்க் கம்மியா அதை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னு போட்டு மேனேஜ் பண்ணிட்டு அவங்க எய்த்ல கேட்கறாங்களே அப்படின்ட்டு பயம் வந்துருச்சு அப்புறம் டக்குன்னு சொன்னோடனே முட்டால் எய்த்து டென்த் லெவன்த் எல்லாம் தேவையில்ல நீ உன்னோட ஸ்கில்ல மட்டும் ரெஸ்யூம்ல போடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எனக்கு கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவரு சடனா ரூம்ல என்ட் ஆனவர் அப்படின்னு ஒன்னு அவட்ட நல்லா போனா சார் ரெஸ்யூம் கரெக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்கேன் சார் உடனே ஓ கேம்பஸில் ஒரு பிளம்பர் வேலை இருந்தாலும் வந்து நான் வந்து யோகேந்திரன் தான் ஃபஸ்ட்டாக அப்ளை பண்ணுவான்ட்டு சொல்லிட்டு நக்கல் அடிச்சுட்டு போயிட்டாரு ஒன்னா அவங்க பாரு ஒன்று தான் கேவலப்படுத்துறாருன்னா அன்றைக்கி நைட் எனக்கு தூக்கமே வரல என்னடா அதுன்னு அப்புறம் முடிஞ்ச உடனே ஃபேர்வெல் பார்ட்டியில் எல்லாம் ஜாலியாக வந்து ஒரு ஃபேர்வெல் பிரிய போகிறோம் அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ அவர் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டைமாக நீங்கள் ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணது தான் ஏன்னா கேம்பஸில் ஒரு லீடிங் டெலிவிஷன் சேனலில் வேலை கிடச்சிச்சு ஸோ வந்து இதான் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டைமாக வந்து நீங்கள் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் உங்கள் டேலண்ட்டை பார்த்து அதர் கம்பெனிஸ் உங்களை வந்து தூக்கிட்டு போகணும் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் இருபது ஆண்டர்பிரனர் இந்த பேட்ச்லேருந்து வராங்க வரணும்னு நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இருபது பேர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் நான் யாருக்கோ சொல்கிறேன்ற மாதிரி உட்காந்தேன் அப்புறம் முடிஞ்சிருந்த டீச்சர்ஸ் ஹெச்ஓடிஸ்லாம் போயிட்டு வர மேடம் சொல்ல போகல அப்போ கூப்பிட்டு லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் நேமே ஒன்றே தான் இருக்குது ஒன்ட்டா அவ்வளோ ஸ்கில்ஸ் இருக்குது யார்ட்டு பிகம் நான் ஆண்டர்பிரனர் எனக்கு அன்னைக்கு நீட்டு தூங்கும் என்ன <laughs> மொழிமேலும் <laughs> பற்றும் தமிழ் என்ற அந்த ஒரு பற்றும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்போ நிறுவனம் ஆரம்பிக்கணுங்கும் போதே நான் வந்து ஒரு பத்தோட பதினொன்று ஆரம்பிச்சுட்டு போகணும்ல எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்குள்ளே இது உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கிற ஒரு நிறுவனமாக இருக்கணும் இது கீழே நிறையா கொண்டு வரணும்னா அப்போ அந்த பேர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோக்ஸ் வேகன் அப்படின்னு நீங்கள் ஓக்ஸ் வேகன் சொன்னீங்கன்னா ஏ அது ஓக்ஸ் வேகன் ஃபோக்ஸ் வேகன் சொல்லி நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம் அது ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் ஆனால் நம்ம மொழியில் வைக்கிறதுக்கு இல்லை நான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நான் பண்ணணும் நான் 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 நான்
பண்ணணும் ஒரு குளோபல் கம்பெனி அதை மாற்றணுன்றதுக்காக முயற்சியில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் ரொம்ப அக்ரெசிவாக வச்சிருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் இறங்கும் போதே வந்து எல்லாரும் செய்கிற விஷயத்தை நான் செய்யக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் அப்போ இந்த மார்க்கெட்டில் ஆடுக்கு மக்களுக்கு என்ன நீட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவனுக்கு லக்ஸுரியாக காட்டணும் பணம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஒரு காமன் பெரிய பிராண்ட்ஸ் ஏஜென்சி போவாங்க அது தார் மர பணம் வேஸ்ட் ஆகும் ஐ மீன் பாம்பே ஏஜென்சிஸ்லாம் அதெல்லாம் நடக்கும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் எல்லா செக்மெண்ட்டும் டேப் பண்ண ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் பண்ணுது நீ எனக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் கொடுங்க ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட் கொடுங்க உங்களுக்கு நான் கிராண்டாக ஆட் எடுத்துறேன் ஓகே அப்போ என்ன பிளான் பண்ணணும் லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்கும் அப்போ லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்குன்னா என்ன செய்யணும் ஃபாரின் போகணும் இங்கே ஃபாரின் போய் ஆட் எடுக்கிறதுக்கு ஆட்கள் ரொம்ப கம்மி அவங்க அப்படியே போனாலும் தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப கம்மி அந்த லெவலில் தான் ஆட் எடுப்பாங்க எங்கள் ஆட கூட இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆடை பார்த்துட்டு பாம்பில் டூ அண்ட் ஆஃப் க்ரோஸ் பட்ஜெட் இருக்கும் ஆனாங்கனா செவன் லேக்ஸ் எடுத்து அந்த ஆடை அவங்க வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் க்ரோஸ் பட்ஜெட் இருக்குமான்னு கேட்டாங்க ஏன்னா அங்கே பாம்பே மார்க்கெட் அப்படி ஸோ வெளிநாடு போகிறது வந்து எல்லாரும் கேமரா இப்போ இங்கே கூட வந்து ஒரு சாதாரண ஃபைவ் டி கேமரா இருக்கிறவங்களோ இல்லை டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா இருக்கிறவங்க நான் வீடியோ எடுத்து தரண்டு வருவாங்க பட் வெளிநாடு போகும்போது வந்துட்டு பயம் இருக்கும் அங்கே நாட்டோட ரூல்ஸ் இருக்குது ரெகுலேஷன்ஸ் அங்கே போய் நீ கேமரா செட்டை வச்சு நாலு பேர் நடிக்க வச்சு ஆட் இருக்குது இட்ஸ் நாட் ஈஸி நாங்கள் அந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்போ இந்தியாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாக்கெலாம் யாருமே போக மாட்டாங்க எனக்கு நான் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் அவ்வளோ ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ கூட சில இது லைன் அப் பண்ணியிருக்கேன் கோவிட்க்கு அப்புறம் கூட ஸோ அவ்வளோ ஒரு லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதை காமிச்சு பிராண்டி எஸ்பெஷலி லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் காட்டும் போது அப்புறம் ஒரு மூணு நாள் கிளைண்ட் ஒன்றா எடுத்துகிட்டு போயலாம் பண்ணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட்குள்ளே கிடச்சிருது அவங்க அவ்வளோ கிராண்டியரான ஆட் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பட்ஜெட்குள்ளே கிடைக்கிறனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எங்களோட யூஎஸ் பீஸ் உங்களோட பர்சனல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் நான் உங்ககிட்ட நிச்சயமாக கேட்கணும் இப்போ இன்ஜினியரிங் படித்து எவ்வளவோ பேர் படிச்சுட்டு இருக்கிற எவ்வளோ பேருக்குள்ள ஒரு திறமை இருக்கும் அவங்க ஏதோ ஒரு அழுத்தத்தினாலேயோ ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸிங்னாலேயோ அங்கே இருந்துட்டு இருப்பாங்க பட் அதுலேருந்து வெளியில் வரணுன்ற ஒரு ஆசையும் இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க அவங்களுடைய டிசிஷன் மேக்கிங்றது எதை வச்சு இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து என்டைய நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க எனக்கு இன்ஜினியர் படிக்கணும்னா விஸ்காம் படிக்கணும் உங்களை பார்த்து என் சர்க்கிள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் சொல்லுவேன் யாரும் யாரையும் பார்த்து பண்ணாதீங்க எல்லாமே ஆபத்தான இண்டஸ்ட்ரி தான் நீங்கள் இன்ஜினியர் முடிச்சு வெளியே வந்தால் வேலை இல்லைன்றீங்க விஸ்காம் முடிச்சு வந்தால் கிடைக்குமா ஒன்று செகண்ட் செகண்ட் வந்து காலேஜ்ன்றது வந்து இட்ஸ் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு லேர்ன் எனி திங் அதுவும் இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் காலேஜில் படிக்கிறத வச்சு யாருமே பண்ணுறது இல்லை எல்லாமே ஆன்லைனில் யூடியூப்பில் இஃப் யூ கூகுள் அபவுட் சம்திங் யூ கேன் நோ எவ்ரி திங் யூ கேன் மீட் பீப்புள் வேர்ல்டு இஸ் ஸோ ஸ்மால் நவ் இப்போ போயிட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங்கிறத ஒரு காலேஜ் டேஸை நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே போய் பழக்க வழக்கங்களுக்கான ஒரு ஏரியாவை பார்க்குறேன் இன்றைக்கும் எனக்கு அந்த செவன் டு எயிட் மந்த்ஸ் அந்த முகாம்பே காலேஜ் ட்ரிச்சியில் நான் படித்த அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜோட டேஸ் வந்து இன்றைக்கும் எனக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் என் ஒய்ஃப் நான் அங்கே பார்த்து லவ் பண்ண பொண்ணு தான் ஸோ வந்து அந்த டேஸ் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் உங்களை நீங்கள் செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ண வைக்கும் நிறைய நல்லது கெட்டது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிட்ரையல் திஸ் தட் அண்ட் எவ்ரி திங் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதை மட்டும் அனுபவிங்க காலேஜில் நேம் சேக்கு டிகிரி ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் டிகிரிஸ் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் பேப்பர்ஸ் பட் அந்த ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் அங்கே இருக்கிறது உங்கள் அப்பா அம்மா சாட்டிஸ் பண்ணவோ இல்லை உங்களுக்கே நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் எதுக்காக தேவைப்படுச்சு டிகிரி முடிச்சுருங்க ஆனால் அது அதை ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு தான் வெளில வரணுன்றது இட்ஸ் நாட் நெசசரி யூ லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் என் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டூ இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் பாதி பெரிய ஆளுங்க வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இப்போ இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தா ஒரு பெரிய நிறுவனத்திலேயோ ஒரு பெரிய எம்என்சிலோ நீங்க வேலை பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்திருக்கும் வேலை வந்து ஒர்க் டைமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஏர்னிங்ஸ் இருக்கும் வீட்டில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் இப்போ ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இருக்கும்பொழுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவனில் எப்போ உங்களுக்கு கால் வரும் எப்போ நீங்கள் ஷூட் போகணும் எப்போ உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் வரும் எப்போ நீங்கள் வருத்தப்படணும் யோசிக்கணும் இதுக்கெலாம் வந்து டைம்ன்றது இருக்காது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஏண்டா
வரும் இது ஒரு கரண்ட் கம்பியை பிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் எந்த கம்பியை பிடிக்கிறீங்க அதில் எப்போ கரண்ட் வரும் எப்போ அடிக்கும் அடித்து கீழே விழுந்தால் எப்படி த எஸ்கேப் ஆகுதுன்னு மென்டலி எனக்கு அந்த மாதிரி கைடன்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் கிடையாது ஆனால் நான் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சா அது இல்லை வீக்னஸ் அதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது என்ட அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் உட்காந்து கேட்பேன் யாராவது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனை பற்றி படிப்பேன் சக்ஸஸ்ஃபுல் என் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட உட்காந்து அவங்க பிஸ்னஸ் டீட்டெயில்லாம் கேட்பேன் அதெல்லாம் இட் வில் பி என்ன எல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க எதெல்லாம் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்களோ அதுதான் எனக்கு பிற்காலத்தில் வந்து இது கொடுத்துருக்கும் இது கொடுத்துரு ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப எச்சரிக்கையாகவும் ஒரு இதாகவும் வரணும் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எனக்குள்ளே நானே கேட்டுப்பேன் ஈவன் நான் ஒரு தடவை வந்து ரொம்ப டவுனாக இருந்த ஒரு டைமில் என் ஒய்ஃப் ரொம்ப அப்செட் இவ்வளோ லாஸ் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ இதாகிடுச்சு இந்த இந்த ஒரு கம்பெனி ஒரு செக்மெண்ட்டே க்ளோஸ் பண்ணுன்றோம் இந்த இன்னொன்று எனக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்லுறேன் தெரியும் எனக்கே உள்ளுக்குள்ள உண்டியல் குழுங்கிட்டு இருக்கு ஒய்ஃபுக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்கிறதுன்னு தெரில அப்போ போயிட்டு அப்படியே சும்மா ஒரு ரேண்டமாக அடிச்சு விட்டேன் அப்படியே அப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணலை அதனால சொன்னேன் சக்ஸஸ் வித்தவுட் ஃபெயிலியர் இஸ் டேஸ்ட்லெஸ் ஒர்த்லெஸ் அண்ட் யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்னே அதை என் ஒய்ஃபுக்கு என்ன ஸ்பாக் படிச்சுருந்தேன் ஒரு மாதத்தில் என் பர்த்டே வருது பெரிய கிஃப்டாக அதை ஃப்ரேம் பண்ணி என் ஃபோட்டோவை போட்டு கொடுத்து என் வீடு ஆளில் மாட்டணும்னு ஆகாண்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து யோசிக்கிறேன் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் சக்ஸஸ் டக்குன்னு வந்தால் நம்ம என்ன சொன்னிக்க எனக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைச்சிருச்சுன்னா அதை நான் செலவு பண்ணிட்டு ஜாலியாக முடிஞ்சிருச்சு போயிடுவேன் ஆனால் இப்போ ஒரு ஒரு அடி ஒரு ஒரு உதை அப்படி கிடச்சி கிடச்சி வெளில வரும்போது இன்னும் எனர்ஜி கிடைக்குது இன்னும் ஒரு பவர் கிடைக்கும் எனக்கு வந்து எப்பொழுதுமே நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவேன் பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி மாதிரி இருபத்தாறு லெட்டர் இருக்கு ஆல்பபெட்டில் தமிழ்ல இருநூத்தி நாற்பது லெட்டர் இருக்கு எத்தனை பிளான் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பிளான் இல்லாதவன் தான் பிரச்சனையை கண்டு பயப்படும் நமக்கு பிளான் இருக்கு இது பிரச்சனையா உடு டக்குனா அடுத்த பிளான் போ அது அடியா அடுத்த பிளான் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கோவிட்லாம் வந்த போது வந்து எங்களுக்கு பெரிய மேஜர் புஷ் கோவிட் பண்ணி கொடுத்து நான் சொல்லுவேன் எல்லாரும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஐயோ போச்சு போச்சு எனக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் இயர் கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அஞ்சாறு வருஷம் நான் பண்ண தவறுகள் எல்லாத்தையும் உட்காந்து என் மாமா ஒருத்தர் இருக்காரு யூஎஸ்ல அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் எனக்கு வந்து என் மாமா சித்தப்பா பெரியப்பா இவங்கெல்லாம் வந்து பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ வந்து எங்கள் மாமா ஒருத்தர் சொல்ல அடிக்கடி நீ உட்கார ஓடிக்கிட்டே இருக்கடா சாப்பிட மாட்டேங்கிற தூங்க மாட்டேங்கிற ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அதனால தான் உனக்கு லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு ஒன் வீக் வெக்கேஷன் எடு நீ இந்த ஷூட்டுக்காக வெளியூர் போறல ஒன் வீக் எடுத்துட்டு போய் உட்காந்து யோசி அப்படின்னு அது கோவிட் எனக்கு கொடுத்துருச்சு நான் சொல்ல மாமா ஒரு ஒரு வாரம் உட்கார சொன்னீங்க நான் உட்கார உட்கார நினைச்சேன் இப்போ பதினஞ்சு நாள் வந்து லாக்டவுன் போட்டாங்க மாமா இருபத்தோரு நாள் நான் உட்காரேன்னு உட்காந்து யோசிச்சா அவ்வளோ அவென்யூஸ் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் என்ன பிஸ்னஸ்ல ராங்காக போயிருக்கேன் நாங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பீப்புள் நாங்க எங்க எங்க தப்புல இருந்தா நாங்க கத்துக்கிட்டோம் பாலிசி குவார்ட்டர் ரிவ்யூ இதெல்லாம் வந்து எல்லா பிசினஸ் மேனும் பண்ணணும் ப்ராப்பராக பண்ணுறவங்க பண்ணுவாங்க நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தோம் இதெல்லாம் தவறுகள் இப்போ எங்களோட பர்சனல் லைஃப் ரிவ்யூ இந்த ரிவ்யூ அந்த ரிவ்யூ எல்லாம் பண்ணுறோம் இன்னொரு மேஜர் இது வந்து வேறு மோட்டிவேட்டட் டீம் இப்போ நான் என்னால் ஏன் வெளியில் வந்து ஒருத்தவங்க கொடுக்குற ரேட்டை விட ஃபிஃப்டி பர்சென்ட் ரேட் கம்மியாக கொடுக்க முடியும் அதே டைம் குவாலிட்டி நீ எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்க முடியுதுன்னா இந்த ப்ராசஸில் ஐ பிலீவ் ஒன் திங் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் குட் பீப்புள்ஸ் இன்வால்வ் உலகம் முழுக்க நல்லவங்க இருக்காங்க ஒரு சில வேண்டாதவங்களும் இருப்பாங்க நம்ம எண்ணங்கள் கரெக்டாக இருக்குது நல்லா போயிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளோட சேர்றதெல்லாம் நல்லவங்க வருவாங்க கெட்டவங்க சேர்ந்தாலும் அவங்களா பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க அவ்வளோ நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் கரியரை பற்றி நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படியே அவங்கள்ட்ட சண்டை போட்டுட்டுலாம் கூட இருக்கணும் அப்படியே போயிட்டு இருக்கணும் எங்கள் டீமை நாங்கள் மோட்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இப்போ என் டீம் இப்போ என் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஆக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் மாடல்ஸாக இருக்கட்டும் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க நான் இவ்வளோ பட்ஜெட் வேணும் இது இல்லைனா நான் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு இந்த கம்ஃபர்ட் வேணும் ஏழு அசிஸ்டன்ஸ் வேணும் எனக்கு இந்த வருஷம் தான் ரெண்டு அசிஸ்டன்ஸே வந்தாங்களா அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஷூட் பண்ணுறோம் எல்லா வரையும் நாங்களே பார்ப்போம் ஒய் டு வேஸ்ட் டைம் பணத்தையும் செலவு பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணி அதை கிளைண்ட்டுக்கும் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கும் அது சரியில்லை ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணி காஸ்ட்டை கட் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரின் போனாக்க ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் தான் ஸ்டே பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபோர் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஏன்னா நான் டேரக்டர் இல்லை அவருக்கே நீ ஸ்டே இன் நார்மல் பொட்டிக் ஹோட்டல்ஸ் நான் வந்து இப்படி தான் போகணும் ஆனால் நாங்கள் அந்த ஈக
promote your brand, you promote your brand, you promote your product, you promote your cost effective, each and every single penny is worth it. So together, we will make a great 2021. All the best 2021. This is the success of this video. You are in English. 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 Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You are in English. 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 கண்டிப்பா சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க அவங்களை कांटेक्ट பண்ணீங்கنا உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்படிங்கற நம்பிக்கையோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்ற